اللي بنطمنكم عليه ان الوضع في ليبيا لا زال قويا ولا زالت الدوله مسيطره على كل مؤسساتها What I'd like to assure you is that as a Libyan government we are still very strong and resilient and we are still controlling the country and its services وتقديم خدمات للمواطنين كان بكل قوه وبكل شجاعه رغم الظروف اللي نمر بها We are indeed able to provide the necessary services to our citizens despite the hardships that we are going through. وكذلك شعبنا ما زال صامد وملتف حول دولته وقيادته في هذه المرحله الصعبه اللي تمر بها ليبيا. Uh, also our people, our nation is still in unity with the leader and with the Libyan government despite the difficulties they face every day. وكذلك ما زال يطمح بان تعالج هذه المشاكل باسرع ما يمكن خلال الفتره القادمه. Allah of course we are all very hopeful that all of these problems and the Libyan crisis should be solved peacefully in the next period, short period. ونحن نادينا من اول يوم على ان هذه الازمه لا يمكن حلها بالناحيه العسكريه. From the first day we insisted that this type of crisis cannot be solved through military means. ولكن بالحوار والنقاش يمكن حل كل مشاكلنا. It's only through dialogue that all of our problems can be solved. ولكن نتيجة دخول أطراف أخرى في هذه القضية هي اللي عقدتها وخلت الموضوع يصعب حله من الناحية السياسية. But of course, because of the involvement of foreign parties, this Libyan crisis became more difficult and more complicated. ولكن الآن في ظل هالمعطيات اللي امامنا وفي ظل رغبات شعبنا ورغبات الدوله الليبيه فنحن ما زلنا مصرين على ان الموضوع يتم معالجته سلميا بالحوار الهادف للوصول لحل يخدم كل الاطراف. Therefore because this has always been the wish and hope of the Libyan nation, the Libyan government and many other people involved we are still insisting on the peaceful solution to this crisis وبالتالي نحن الان نجري في كل الاتصالات اللي تمكننا من البدء في الحوار السياسي اللي يعالج هذه الازمه and uh, these few days we are communicating with everyone in order to reach a peaceful solution soon والليبيين لديهم الرغبه الاكيده في كل من كل الاطراف لمعالجه هذه القضيه سلميا. We believe Libyans from all walks of life share our desire for a peaceful solution for this crisis. وبالتالي نحن نمد ايدينا لكل الاطياف وكل مكونات المجتمع الليبي للبدء فورا لمعالجه هذه الازمه السلميا. Therefore, we are reaching out to all Libyans from all walks of life to join us in searching for a peaceful solution to all of our problems. ومن هذا المكان نطلب من المجتمع الدولي وعلى رأس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية أن تتعاون مع الشعب الليبي للوصول لحل سياسي مرضي لكل الأطراف في هذه المرحلة. And of course we request the international community as we have always done the United Nations, the African Union and other organizations to assist us in reaching such a peaceful solution for the crisis in Libya. It's high time for a ceasefire.
من جانبنا نحن كدولة وكحكومة نحن حريصين على أن يقف وقف إطلاق النار الفوري من طرفنا. As a Libyan government, we announced and stated this before: we are ready for a ceasefire as we have always been. طبعا أنتم كلكم تعرفون ماذا يجري في الشرق الشرقي من بلادنا وماذا حصل خلال الفترة الماضية. كنا نتمنى أن لم تحصل لكن حصل. In the eastern part, the security situation has been very bad indeed. Many people have been killed. Many assassinations have been carried out. Terrible things. We wish that they never took a place in our country. نحن قادرين داخليا أن نحسمها بالناحية العسكرية ولكن هذا لا يعني أن نحن نتمنى ذلك لأن ذلك يضر بمواطنينا ويضر بدولتنا اللي هي مبنية على تركيبتها الاجتماعية المعروفة. We are, in terms of the military, we are indeed powerful enough to finish this battle for our advantage, but the cost would be too high. We are a tribal society, and there is a danger of violence beyond our imagination, and that is why we are insisting on peaceful solution. لا يمكن أحد يتوقع أن الليبي يقاتل الليبي يوم ما لكن الذي حصل أن الليبي الآن يقاتل في الليبي بدعم من طرف آخر We never thought all Libyans never thought that Libyans would fight against Libyans but what happened is that foreign parties got involved and encouraged such fighting to continue أخيرا نحب نقول خيار السلام هو خيار المطروح له. Lastly, I would like just to insist that peace is the only way forward. وهو الذي سوف يعالج كل مشاكل. And it is that which will solve all our problems. وهذا من مركز القوة وليس من مركز الضعف. I say this from a position of power, not a position of weakness. نحن قادرين. We are indeed able. أن نستمر ولكن في نفس الوقت نحن اخترنا خيار السلام. We are able to continue the fight, but from the very beginning we chose peace and we demand it now. شكرا. Thank you. Okay. Couple questions, please. Is there any sense in that a ceasefire will be acceptable um, to you that involves Colonel Gaddafi and his family living in the country? هل هناك أي احتمال أن تقبل بوقف إطلاق النار شامل يتضمن يعني مغادرة القائد وعائلته للبلد؟ قائد معمر القذافي هذا قائد للثورة وهذا قائد وزعيم للأمة. The leader Muammar Gaddafi is a leader of the Libyan Revolution. And a symbolic figure for the Libyan nation. His family is a genuine Libyan family that had fought before with other Libyan families against foreign occupation. And recently, Libyans have expressed their views about the leader. In the massive rallies that took place in every Libyan city. والقائد ليس له علاقة بما يتعل بما يختارونه الليبيين في حوارهم السياسي فيما بين. The leader Muammar Gaddafi is not involved in any political dialogue between Libyans in which Libyans can decide their political future. وهذا ما علنه أمام لجنة رفيعة الشأن من الاتحاد الأفريقي. And this is what we uh, told the high-level committee of the African Union concerned with the Libyan case. Therefore, the leader, of course, uh, with his family, would stay in Libya. And would always be the symbolic figure of this nation, 
uh, loved by many and he is not within the political dialogue for the future of Libya. Okay? Uh, yes, please. Okay. I, I will try to get uh, a few questions. Yes, yes. The General Assembly of Iran, yeah? هل تعتقد أن أي قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عدوان الناتو عليكم سيحترم من الناتو؟ إذا لم يحترم معناه محترم قرار المجتمع الدولي. If NATO does not respect the General Assembly's resolutions, it means NATO has no legitimacy. وهذا طبعا. For the second question about مصفات الزاوية، كيف مصفات الزاوية؟ قالت لك هل هي بسيطرة الحكومة أم متمردين؟ طبعا لا شك في ذلك. هي تسيطر الدولة. The زاوية refinery is under our full control. يسأل عن الاتصالات مع كل الأطراف لأن هناك متمردين ينفون حدوث أي اتصالات في الماضي فهل هناك بالفعل ما هو شكل هذه الاتصالات؟ هتسمع خلال الأيام القادمة أشياء تصرف. You will hear in the next few days good news that will make you happy. That's if you are for peace. إذا إذا أنت من أحبي السلام. That's if you are for peace. You will hear some good communications and. Formal contacts with the rebels, with all parties, to to try to reach a solution for the crisis. So are you saying that you're in direct contact with the rebels? يعني أنت تقول لك في اتصال مباشر، هناك اتصال مباشر معه. هتسمع كثير. He said you will you will hear news in the next few days. Okay. So yes, please. Okay. Someone else. Okay. Yes, please. Some days ago, the Scud missile was fired from near the town of Sir, on the town's hometown. In the West, they describe it as an act of desperation. Can you shed more light on why this missile was fired and whether we can expect more to be fired? Fired on whom? We believe it was fired towards the rebels' position in Australia. يحكي عن إطلاق صواريخ سكود بقرب من مدينة سرت على البريج أو منطقة قريبة من البريج. تأكد بالك ممكن من من البحر ليس من البر. Make sure maybe it has come from the sea, not from land. وبالتالي نحن ما عندنا مارجات في البحر. We don't have of course ships in the sea and the capabilities. وبالتالي الصواريخ اللي تنزل ونحن من الآن في جلسة للمجلس الوزراء دليل على ما هيش ليبيا ثلاثة. 